Tæplega 60 kona með MS-sjúkdómin þarf að yfirgefa hjúkunur heimili þar sem hún hefur búið undarfærið tvö ár þar sem ekki er hægt að koma til móts við þarfir hennar. Hún gaggrinir úræðilisi stjórnvalda og segir að óvissan sé mikil. Þrýr 14 ára drengir réðust á fólki miðbæ Reykjavíkur í gerkvöld og spörkuðu meðal annars í höfuð þeirra. Lauraglega segir árásarnar með öllu tilefnislausar. Snörp orðaskipti urðu á þingi Hringborgs Norðurslóða í gær þegar að einn af æðstu yfirmönnum NATO gaggrindi Kínverja fyrir að taka ekki afstöðu gegn innrás Rússa í Úkraini. Kínverski sendi þegar hann hér á landi sagði að heimsbyðin yrði að átta sig á rót vandans. Breiðfiskar kindur létu sér ekki bregða þegar þær fóru í sjóferð nýverð. Þær voru á leið til haustbeitar á skóreigum í skóreigum og breiðafyrði. Íslenskar landsliði í bakgarðshlaupum hefur hlaupið stanslaust frá því í HD í gær og stefnir á að hlaupa til morguns. Einn og einn heldist smám saman úr lestinni en sá sem endist lengst vinnur. Komið sæl. Kona með MS-sjúkdómin fær nokkur að vikna fyrir vara til að yfirgefa hjúkunurheimili þar sem hún hefur verið búsett undarfallin tvö ár þar sem ekki eru tök og að koma til móts við þarfir hennar. Hún segist ekki vita nú hvar hún er að búa. Margret Sigríður Guðmundsdóttir er 59 ára og greindist með MS-sjúkdómin fyrir nýju árum. Eftir spítalalegu og mikla byð eftir þjónustu reyndist hjúkunurheimili vera eina úrræðið sem í bóði var og því hefur hún nú í tæpt tvö ár búið á hjúkunurheimilinu Seldjörn og Seldjarnanesi. Og við hafum búið að koma að minni þjónustu 100, eða rétt tæplega 100 manneskjur á innan við tveimur árum. Og þessa stelpur er náttúrulega allar er ég að aðlaga inn, segja þeim hvert einasta ferli sem þarf að gera. Þannig að þetta er mjög mikið álag og á þær líka. Margrét segir að félagsstarf, aðstæður og reglur hjúkrunarheimilis þar sem meðalaldur íbúar yfir nýræðu hendi ekki manneskju og hennar aldri. Ég get ekki farið þegar ég vil, ég get ekki komið þegar ég vil. Og þannig að maður verður bara svona svolítið bara að fangja á ég bara í eigin herbyggi. Það er ættast til þess að við fjölskyldan sinnum minni. En ég vil líka bara fá að vera dóttir. Þú veist, auðvitað hjálpa ég við það sem ég get gert. En... Þetta er náttúrulega hún þarf sér hafa umönnun. Og Margrét fekk síðan þau tíðindi á dögunum að hún fá ekki að vera lengur á hjúkrunarheimilinu. Samningurinn er enni út fyrsta desember og við því verði ekki reift. Þetta passar ekki saman. Þjónustan sem að hjúkrunarheimili býður upp á og mínar aðstæður. Þetta er ekki líf að vera svona bara fastur. Því ég vil bara geta farið og lifa lífinu bara svona eins og öll þeir. Bara umhverfið er bara ekki við hæfi sko. Ég er náttúrulega miklu yngri börn, ég er lítið barnabarn sem að náttúrulega bara, þetta er ekki aðstæður til að vera bjóða að fólki á. Margrét á fund með Kópa og Spæ á morgun þar sem ræða á framhaldið en hún segir að óvissan sé mikil. Ég sé bara fyrir mér að vera bara komin hérna út á malbyggi bara. Og meðgunna segja að á annað hundrað manns í sömu stöðu hvað var þar skort á úræðum? Kerfið býður upp á það að fólkið á að laga sig að kerfinu. En kerfið laga sig ekki á fólkinu. Það er fullt af fólki í nákvæmlega sömu stöðu og mamma er í sem að hefur ekki þetta þrek, er kannski ekki með aðstandendur og er í raunni mikið verra stafn og ekki með rödd. Ég ætla að hafa hátt á meðan ég get tjáð mig. Það er bara þannig. Tvendar flutt á landsbítala eftir árás þryggja 14 ára að drengja í miðborg Reykjavíkur á nýjunda tímanum í gerkvöld. Drengirnir réðust á fólk á handahófi á þremur stöðum í miðbænum. Lauraglega segir árasirnar hafa verið tilefnislausar, ekki gerð tilraun til ráns og engin tengsl milli piltana og fólksins sem er á fullorðinsaldi. Drengirnir spörkuðu meðal annars í höfuð fórnarlamba sinna og ógnuðu þeim með eggvopni. Ekki fást upplýsingar um líðan þeirra. Málið var afgreitt með aðkomi barnavendar og drengirnir vista þeirra á viðeigandi stofnun. Lauraglega veit ekki til þess að árasirnar hafa verið teknar upp á myndband. Velkomin Margrét Valdemarsdóttir, félags- og afbrotafræðingur. Fréttir á þessum árásum í dag hafa eðli málsins samkvæmt vakið mikla atikli. Er þetta eitthvað, eru við að sjá þannig brot sem við hefum ekki séð áður? Sko, samkvæmt frásögnum kennara í grunn- og frammálsskólum á Íslandi og samkvæmt frásögnum lauruglu um svona ófeldi úlinga sem hefur ratað á samfélagsmiðla upptökum að þá erum við að sjá ykkur á aukningu núna og það eru svona einhverja vísbendingar um það að fleiri úlingar nú en áður sé að bera vopn. 
Þannig að það er svona einhverja vísbendingar um það, já. Einmitt. Nú er þetta, já, eins og fram kom til hefur lausar árásir og gerist bara snemma um kvöld og hérna, þeir þekki ekki þau sem verða fyrir árásunum. Er eitthvað alltaf velta, velta fyrir þessar ástæðum fyrir að svona gerist? Já, sko, það eru vel þekktar orsakir ofbeldis ungs fólks eins og annarar óæskilegra hefðunar og meðal þeirra orsaka er mikil eftirleitslaus samfélagsmiðlanotkun. Og, og þetta samfélagsmiðla notkun úlinga á Íslandi hefur verið mæld mjög lengi, rannsóknar og greining hefur meðal annars mælt þetta og við vitum það á svo langtíma rannsóknum að, að þetta hefur aukist mjög mikið á Íslandi. Mjög ungi krakkar á Íslandi er að nota samfélagsmiðla mikið og það er ástæða fyrir því að það er aldurstakmark á þess að sam, samfélagsmiðla sem er 13 ára Og, og, hérna, og það hefur líka aukist hlutfall þeirra úlinga á Íslandi sem segja til dæmis að fóreldra þeirra að setja ekki reglur um hvað þau eru að gera heima og að heiman og hvenær þau eru að vera komin heima á kvöldin. Eftirlit fóreldra skiptir máli og reglur að setja skýra reglur og hafa ramma, stífa ramma, það skiptir máli og það er einhverja svona vísbendingur um að það hefur prennilega minka. Einmitt, nú er þetta ósaka af ungmenni sem þarna eiga í hlut. Ja, hvað, er, hvað úrræðir til fyrir þessi börn? Ja, sko, þetta, þetta mál er farið til barnavenda yfirvalda og hvert ferli verður nákvæmlega veit ég ekki alveg en það er algjörlega skýrt í mínum huga að það þarf að fara yfir úrræði þegar að það er um svona unga gerendur að ræða og, og vegna þess að það er svo mikilvægt að, að e, ungt fólk átti sig á því að svona árásir geta hreinlega lamað eða drepið fólk e, unga fólki þarf að taka ábyrð á gjörðum síðunum án þess þó að vera stimpla sem ofbeldisfólk Og, og það þarf að skoða það. Akkurat. Kjæra þakki fyrir komin á Margrét. Og við snúum okkur á öðrum fréttum. Innrás Rússa í Úkrainu var það deiluefni á þingi Hringborgs Norðurslóða í gær. Þegar einn af æðstu yfirmönnum allasansbandaragsins gaggrindi kínverja fyrir að taka ekki afstöðu gegn innrásinni. Kínverski sendiðaran hér á landi sagði að heimsbyðin yrði að átta sig á rót vandans eins og hann orðaði það. Rob Bauer, hollenskur aðmirátl og formaður hermálanefndar NATO rættu um öryggis og varnamál á norðurslóðum á þinginu í gær og dró ekki af sér þegar hann fjallaði um Rússland og Kína. Unfortunately, the world is seeing increased competition and militarization in the region, especially from Russia and China. A matter of increasing concern is the growing cooperation between Beijing and Moscow. Beijing has yet to distance itself from Putin's war in Ukraine. Sem er einmitt það sem vestræn ríki hafa gaggrínt stjórnvöldi í Kína fyrir undanfarna mánuði. Sem þegar að Kína á Íslandi var viðstættur í gær og var greinilega nó bóðið. Kína var í bóðberi friðar í heiminum, sagði hann. I'm the ambassador of China to Iceland. Uh, Admiral, with due respect, I should say that uh, your speech and remark is full of uh, arrogance and also paranoid. I think for Arctic region is an area for the high cooperation and low, 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 low confrontation. Uh, sir, if you say you are the peacemaker of the world, I have a question for you, because you under, underline the principle of sovereignty and the importance of the uh, of the of of the internationally recognized borders in the world i am correct isn't that true yeah so why is it possible then that china is still not condemning russia's attack in ukraine when it comes to independence that means we think we talk about the issue uh, for the ukraine crisis we look at it from both the international uh, historic perspective and also the current perspective we have a long-term perspective. We always advocate solving the problem from both the symptom and the root cause. We need to understand what's the root cause of this problem. Professor Stjórnmálafræði segir það ábyrða hluta ef stjórnmálamenn ala og ótta gegn viðkvæmum hópum eins og hælisleitendu. Dómsmálaráðara segist bara vilja fjalla um staðarindir málsins. Málefni hælisleitenda hafa verið í deglunni undanfarið. Talsmaður Rauða Kross Íslands sagði í fréttum í gær alið á ótta og andúð gagvart hælisleitendum með óábyrgri orðræðu. Dómsmálaráðara hefur sagt ástandið í málaflokknum stjórnlaust og vill meðal annars koma á fót móttökubúðum fyrir hælisleitendur. Það er auðvitað mikill ábyrða hluti þegar að fólk í valdastöðum, stjórnmálamenn, ala á ótta í gardfólk sem að er í veikri stöðu 
þegar að verið er að tala um það að ég sé að nýta mér hér eitthvað ástand til þess að, að hérna, mynda hér eitthvað óttað eða eitthvað slíkt skoða. Ég er bara þeirra skoðanar að það verður að segja fólkinu í landinu sannlingan í þessum orðum. Og ég er ekkert annað að fjalla hér um bara staðrendir sem við okkur blasa. Það eru félagslegu innviðirnar okkar sem eru við það að bresta. Við erum með tugi barna hérna og höfbrúkarsvæðin og víða sem ekki komast í skóla. Engin annar ráðherra ríkistjórnarinnar þáði bóð fréttastofu um viðtal vegna málsins þegar eftir því var leitað. En sem komið er hefur engin þeirra tjáð sig um hugmyndir dómsmálaráðherra um móttöku búðir fyrir hælisleitendur. Ég hugsa reyndar að þessi mál geti orðið hvað erfiðust fyrir þessa ríkistjórn sem að nú situr. Það eru mjög ólík sjóna með innan ríkistjórnarinnar. Þannig að þetta gæti orðið átaka vetur innan ríkistjórnarinnar í þessum efnum. Heiða Björg Hilmistóttir, borgarfulltrúi samfylkingarinnar og formaður sambands íslenska sveitafélaga, hyggst ekki gefa kosta sér áfram sem vara formaður samfylkingarinnar á landsfundi flokksins síðar í þessu mánuði. Þetta tilkyndi Heiða á Facebook í dag. Skömmu síðar greindi Guðmundur Árni Stefánsson ottviti samfylkingarinnar í Hafnafyrði og fyrirverandi ráðherra og formaður aldhýði flokksins frá frambúði sínu til varaformennsku í Facebookfæslu. Það segir Guðmundur Árni að hann og Kristrún Frostadóttir sem ein hefur gefið kost á sér sem formaður samfylkingarinnar muni skapa mikilvæga breytt í fórustu flokksins. Landstjóri Kanada telur að Kanadamenn séu reyðibúnir í samtalum skelfilega meðferð á börnum í kaþólskum heimavistaskólum á árum áður. Fólk hafi ekki áttað sig á alvarleika málsins fyrir það sá fjöldagrafir í sjómarpinni fyrra. Mary Simon, landstjóri Kanada, var einn aðal ræðumanna þegar þing hringborðs Norðurslóða var sett í hörpu á dögunum. Simon er fyrsta manniskjana frumbyggjættum sem gegnir embættinu. Hún hefur hlýtt á sögur margra sem mistu börn sinn í heimavistaskólum á vegum kaþólsku kirkjunar. Útekt árið 2008 leitti í ljós að fjögur þúsund börn lifðu ekki af dvölina í skólunum. But because not everybody reads reports, uh, publications, Canada didn't embrace it the same way we thought that they would embrace it and say, let's, we need to do something. But when the unmarked graves were found in First Nations communities, it, there was an awakening of how serious this really was. And I think Canadians saw firsthand on television that this was this this was something that really happened in Canada. Fyrstu fjöldagrafirnar fundust í fyrra og nú hafa á anna 1000 grafir fundist. Frá 1883 til 1996 voru 150000 börna frumbyggjættum tekin frá fjölskyldum sínum og send í skólana. Þar átti að aðlaga þau að kanadísku samfélagi og þeim var bannað að tala tungumál sitt. I've gone to the to the communities where the residential school victims were found, the unmarked graves, and to be there with the families that, that, that found out that their children had in fact didn't just disappear, they, they died at residential school, and this was something they were finding out. So that trauma, and you speak to people directly, the pain is very visible. Simon segir mikilvægt að fólk fóið stuðning í sorginni, á sama tíma og Kanadamenn geri málinu. Xi Jinping, aðalritari kommunista flokks Kína og fórsetti landsins, útilokar ekki að beita hervaldi í Taiwan og forda mér það sem hann kallar erlend afskipti af málum þar. Þetta er meðal þess sem kom fram í tæplega tvekja klukkustunda langri ræðu hans á flokkþingi kommunista flokksins sem hófst í Beijing í dag. Þingi stendur í viku og er haldið á fimm ára fresti. Það setja 2000 fulltrúar. Þá bóðaði leiðtói nútímavæðingu hersins og lofsamaði strangar COVID-reglur sem enn eru í gildi og eru einar þar hörðustu í heimi. Ráðustorgið og Akureyri gæti loksin staðið undir nafni á hveði Akureyra bæra að kaupa sögufrækt hús landsbankans við torgið. Bæjastjórn hefur skoðað húsið og fórsetti bæjastjórnar segir hugmyndina ótrúlega fallega. Ráðhús torgi hérna á Akureyri er svo sem alveg ágætt. Það er hérna gras til að tilla sér á, bekkir, veitingastaðir og barir. En það er eitt sem vantar alveg auðljóslega hér á ráðhústorg. Og það eru þetta ráðhús. En mögulega kom enn lausn á þessu því nú hefur eitt sögufræðasta hús miðbæjarinn Strandgata 1 verið sett á sölu. 
Hús er um 2300 fermetrar, teiknað af Guðjóni Samuelsinni og hefur hýst starfsemi landsbankans frá árunum 1954. Varaformaður skiplarsós Akurjar vakti atikli á málinu á Facebook þegar hann kláraði að byggja húsið í myndvinnsluforritinu Photoshop á samt sinni sínum. En sko raumvörulega er húsið hugsað og ég teiknaði í gerkvöldi í ganni hæðin ofan á. Hér erum við búin að klára húsið eins og það var hugsað og hér er sem sagt þú veist hurðin inn á líka sko. Þú erum búin að klára því þess átt og hækka minn hæði eins og allt að vera. Já, já. Það hafa aðeilega haft samband við mig sem að hafa áhuga á þessu eftir þeir sáu þessa tekningu að fara í það að byggja þarna bara við og stækka húsið og vera þarna með álveru hótel og bara stórt klassa hótel með flottum veitingastaf á jarðhæðinni. En ef þú fengir að ráða, værir hérna einræðið sér á Akuríri, myndi þú vilja að þetta yrði ráðhús? Nei, falli hugsun en ég myndi vilja sjá meira líf. Fórseta bæjarstjórnar líst vel á að fá ráðhúsið heim. Persónulega er þetta alveg ótrúlega falleg hugmynd, við er ráðhús torg, það verður ekki mikið meira fallegar en það. Þannig að þetta er alveg eitthvað sem að því slá ekkert út af borðinu, bæjarstjórnum mætti þinni gær og kíkti á húsið. Já, við gerðum það og bara fengum frábæra túr frá Arnani, útibústjóra. Við þurfum náttúrulega bara núna að máta við starfsemjana og hvort þetta passar inn í ekki, þannig að þarfagreiningin er eftir. Jarðskjálti á stærðinni 3,8 mældist í Mýrdals jökli laust fyrir klukkan 12 á HD. Skjáltavirkni hefur aukist í jöklinum í dag en engin merki eru þó um gos og róa og vel er fylst með stöðunni. Veðurstofa Íslands segir ekki hægt að útiloka hlaupi í múla kvísla næstunni og varar því við ferðum við ána. Í dag var einnig loka fyrir ferðir í íshella við kvöldli jökul. Kindur úr stykkisólmi virtist ekki að erfitt með að stíga ölduna þegar þeim var nýverið silt út í skor eigar á breyðafyrði. Þar verða þeir á haustbeitur næstu vikutar. Það er eflust óhætt að segja að þær séu sjóvanar kindurnar á breyðafyrði. Nú erum við að flytja fjö í eigar í haustbeit og förum við fjö fram og svo tökum við fjö í land sem við búið að vera í eigarnum í allt sumar. Og er þetta mikið fjö sem þeir að flytja? Við flytjum núna í þessu skipi 40 rollur. Ferðinni er heitið út í skoreyjar, austan við Stykkishólm. Þar gæða kindurnar sér á eyjasprettunni næstu vikurnar. Þetta eru hobbybandur sem er í þetta og hafa lítið landi í landi til að beita á haustin. Þannig að þetta er svona, menn eru að brúa bilið til að þurfa ekki að fara að hýsa núna. Eyjabúskapur hefur ávallt verið stundaður á breyðafyrði. Allir beittu fjösínu í eyjum hvort sem það voru kot eða stórbændur. Í dag er beitt í um tíu eyjum í landi Stykkishólms, en það er ekki sama hverjar af óteljandi eyjum breyðafjörðar eru nýttar til beitar. Við þurfum að velja eyjarnar, pínulítið, hvort það sé flæði hætti þeim með ekki. Og það er náttúrulega þekkt í gegnum tíðuna með að búið í eyjónum, hvar er flæði þetta og það notum við ekki. Þetta gekk mjög vel. Alveg virkilega vel, þetta var svona, líkum þetta hefur verið sjónvarsæft, þetta gekk svo vel í dag. Það er svo hátt í að þær bara runnu beint um borð, sem var ósalega þægilegt. Það eru ekki dragar við þetta? Það eru vanar og lömbin fylgja. Að smala menskunni lokinni er svo von á góðu. Tökum við alltaf hér kaffi með sauða hangi kjöti og meðlæti. Og þetta er smala launin? Já, þetta er svona bara félagskapurinn að enda daginn og svona ljúfum við nótum. Heimsmeistara keppni í bakgarðslaupum er nú í fullum gangi. 37 lönd keppa um titilinn og hleypur hvert lið í sínu landi. 15 hlaupa fyrir Íslands hönd í Elliðárdal og þar er Alma Ómastóttir fréttamaður. Alma, hvernig gengur Íslenska leiðinu? Já, eins og staðan er núna þá eru þrýr hlauparar eftir en það er kannski best að ég útskýri aðeins út á hvað þetta gengur. Hver keppandi hefur klukkutíma að mesta lagi til þess að klára tæplega sjö kílómetra langan ring og síðan er alltaf bara hlaupið á klukkutíma fresti þangað til að einn stendur eftir. Þannig að núna eru þeir búin að hlaupa, já, ég veit í hvað marga ringi, Andrea, hvað eru þeir búin að hlaupa lengi núna? Þau eru búið með 31, eru úti á 3000 og öðrum ring. Þannig að eftir þennan ring þá eru þið búið með einhverja rúmlega 214 kilómetra. En sko, hefur þið fullt af fólki komið saman? Er það búið að vera hérna álíka lengi eða hvað? Já, bara hérna til dæmis er klappliðans Þorleifs 
þeir eru með bara sína eigin rafstöð hérna og þvílíku metnaður í peppinu og búin að vera hérna bara jafn lengi og hann er búin að vera að hlaupa. Þannig að þetta er metnaðarfullt stuðningslegi líka, ekki bara að gegja í hlaupararás. Einmitt, en núna eru aðstæðna góður en þetta var nú ekki alveg svona í nótt. Nei, það var bara hávaður og gerna ískalt og bara virkilega krefjandi aðstæður í nótt. Vonandi var nótt með tvö betri að því við viljum þetta haldi áfram svo lengst. Þið er ekkert að leiðina að hætta? Nei, mér sýnist ekki. Bara alls ekki. En bara að halda þau áfram sem lengst. En það munaði nú litlu kannski að þú hefði verið hér að leipa eða hvað? Ég sem betur fer, það voru þetta er heilir, já. En ég var varamannski að þetta landslið og hérna virkilega feginn að hafa ekki þurft að takast á við veðrið og þetta sem var í nótt. Bara hugsa vel um þau í staðinn. Þú varst bara varamaður að því við ætlum við nú reyndar einmitt að reyna ná og hlaupa hann að mistu maður einmitt á hlaupum þannig að þú komst líka sem varamaður hérna í réttir hjá okkur. Já, varamaður í viðtal einmitt. Já, þau voru of snögg fyrir okkur, við mistu maður, þau hlaupa aðeins og hratt hérna. Einmitt, takk fyrir þetta, Andrea. En það verður sem sagt hlaupi hérna vonandi í alla nótt fram á morgun og já, bara reiknið út. Hvað eru þá að hlaupa marga kílómetra samtals? Ég bara get ekki ímynd með það. Það skulum við huga að veðri, hún sér hvernig viðrar á hlaupa garpa og aðra í nótt og á morgun. Minkandi 0 í 8 og styttur upp í nótt. Breytilega 8, 3 til 8 metrar á sekundu á morgun og víða bjartan suðvestan 5 til 10 norðvestan til annað kvöld. Hiti 1 til 7 stig. Byrtalíf Kristinsdóttir, veðurfræðingur, fer nánar yfir veðurhorfunar lokkum íþróttafréttum sem Þorkill Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Kefni bestu deild karla í fótbolta heldur áfram þó langt sé komið inn í oktober. Stuðningsfólk liða í deildinni skiptist í tvær fylkingar um það hvort breytingin á Íslandsmótunni sé góð. Liverpool og Manchester City mættust í stórslag helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni fótbolta á Anfield í dag. Titilvörn stjörnunar í byggarkefni karla í körfubolta hófst á Akureyri í dag. Þetta og margt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Báðu nú hleypum íþróttum og veðri í loftið skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Tæplega 60 kona með MS-sjúkdómin þarf að yfirgefa hjúkunur í heimilið þar sem hún hefur búið undanfarin tvö ár þar sem ekki er hægt að koma til móts við þarfir hennar. Hún gaggrinir úraðaleysi stjórnvalda og segir að óvissan sé mikil. Þrýr 14 ára drengir réðust á fólki miðbæ Reykjavíkur í gerkvöld og spörkuðu meðal annars í höfuð þeirra. Afbrotafræðingur segir vísbendingar um aukin vopnabyrð úrlinga skoða þurfi úraðið fyrir ósak af ungmenni sem brjóti af sér. Snörp orðaskipti urðu á þingi Hringborgs Norðurstóða í gær þegar einn af æðstu yfirmönnum NATO gagrindi kínverja fyrir að taka ekki afstöðu gegn innrás Rússa í Úkrainu. Kínverski sendiðaran hér á landi sagði að heimsbyðin yrði að átta sig á rót vandans. Breiðfiskar kindur létu sér ekki bregða þegar þær fóru í sjóferð nýverið. Þær voru að leið til haust beitar í skor eigum og breiðafyrði. Það er þessum fréttatíma lokið, það er komið í þróttum og veðri. Næstu fréttir veðri lesnar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Takk fyrir samfundinu um helgina, hafa þið gott í kvöld og verið sæl.